herrscht ab bis sieben Tonnen immer, wie hart der Wettbewerb ist, wie hoch der Preis- und Kostendruck. Nun hat die Swisscom ein außerordentlich gutes Resultat hingelegt. Wie geht das zusammen? Ja, das ist kein Widerspruch. Wir haben ein sehr gutes äh, Finanzergebnis, haben aber unterschiedliche Tendenzen. Das Telekommunikationsgeschäft schrumpft bei uns, aber auch in der ganzen Branche, wegen Preiszerfall. Obwohl Produkte immer mehr gebraucht werden und das Datenvolumen exponentiell steigt. Auf der anderen Seite haben wir positive Effekte, wir können unsere Effizienz steigern, wir wachsen im IT-Lösungsgeschäft, Cloud Security, Fast Web entwickelt sich gut und das führt zu einem höheren Betriebsgewinn und ist auch ein Grund, warum der Reingewinn gestiegen ist, wegen dem Betriebsgewinn, aber auch wegen Sondereffekten im Finanzergebnis. Nicht so gut läuft es Ihnen im Glasfaserausbau. Hier sind Sie stark gebremst. Es wird Ihnen Missbrauch der Marktmacht vorgeworfen. Ja, das muss äh, zuerst mal geklärt werden. Wir sind überzeugt, dass wir uns äh, korrekt verhalten. Wir geben Zugriff auf unsere Netze. Auf der anderen Seite, wenn wir diese Netze so ausbauen müssen, wie das die Behörde will, nämlich in einer Punkt-zu-Punkt-Architektur, dann wird das wesentlich aufwendiger sein, das wird wesentlich mehr Zeit brauchen. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir werden im Jahr, bis ins Jahre 25 500'000 Wohnungen oder Geschäftsgebäude nicht mit Glasfaser ausgebaut haben. Zum Leide unserer Kundinnen und Kunden. Genau deshalb braucht es eine schnelle Klärung mit der Wettbewerbskommission und da sind wir mit Ihnen im Gespräch. Und wie ist Ihre Prognose für 2022? Der Markt der wird äh, weiter turbulent bleiben. Swisscom ist solid, stark aufgestellt. Also wir werden ein robustes, gutes Ergebnis ausweisen können. Besten Dank fürs Interview. Danke vielmals.